আসসালামু আলাইকুম অবিরাম বাংলার সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি আফরোজা রূপা শুরুতেই বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম রাজধানীর পূর্ব রাজাবাজার লকডাউন টহল দিচ্ছে সেনাবাহিনী সংসদের বাজেট অধিবেশন শুরু আজ করোনার কারণে আসুন বিন্যাসে পরিবর্তন আজ বসছে পদ্মা সেতুর একত্রিশতম স্প্যান দৃশ্যমান হবে চার হাজার ছয়শো মিটার এবং দেড় কোটিরও বেশি প্রতিবন্ধীর উন্নয়নে আলাদা মন্ত্রণালয় গঠনের প্রস্তাব ড মাহফুজুর রহমানের শুনছিলেন বিআরবি কেবেল সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত করোনা সংক্রমণে রাজধানীর হটস্পট পূর্ব রাজাবাজারে মঙ্গলবার রাত বারোটা থেকে লকডাউন শুরু হয়েছে প্রাথমিকভাবে চোদ্দ দিন থাকবে এই নিষেধাজ্ঞা কঠোরভাবে এই লকডাউন বাস্তবায়নে সব ধরনের প্রস্তুতি নিয়েছে প্রশাসন করোনা নমুনা সংগ্রহের আয়োজন থেকে আক্রান্তদের খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা পর্যন্ত রাখা হয়েছে পুলিশ ও স্থানীয় কাউন্সিলর জানান লকডাউন চলাকালে স্বাস্থ্যসহ জরুরি সেবার সাথে জড়িত লোকজন ছাড়া কাউকে এলাকায় ঢুকতে বা বের হতে দেওয়া হবে না আরও জানাচ্ছেন আদিন সজীব এলাকায় ঢোকার মুখে বাস কাগজে লেখা প্রবেশ নিষেধ এটি রাজধানীর পূর্ব রাজাবাজার রাত বারোটা থেকে ঢাকার প্রথম এলাকা হিসেবে রাজাবাজারে পুরো দমে লকডাউন শুরু হলো এখানকার রাস্তা ফাঁকা নেই মানুষের যাতায়াত অন্য সময়ে এই মধ্যরাতেও এলাকাবাসীর কিছুটা আনাগোনা থাকলেও এদিন ছিল শুনশান বন্ধ দোকান পাটো তবে ছিল প্রশাসনের কড়াকড়ি এলাকার আটটি প্রবেশ পথের সবকটিতে পুলিশের নজরদারি ভেতরে যেতে বা বের হতে পারবেন না কেউই জরুরি সেবা ছাড়া সংলগ্ন এলাকার সাথে যে আটটা প্রবেশপথ রয়েছে এই আটটা প্রবেশপথের মধ্যে সাতটি আমরা ইতিমধ্যে বন্ধ করে দিয়েছি শুধুমাত্র আপনি যে যেখানে আমরা দাঁড়িয়ে আছি এই পথটি বের হওয়া বা আমার প্রবেশ বা বের হওয়ার জন্য এই পথটি ব্যবহার হবে আর কি এই এলাকায় আসলে সুপরিসর রাস্তার সংখ্যা কম এখানে বাইক পেট্রোল মানে বাইকের মাধ্যমে পুলিশি টহল এবং ফুড পেট্রোলিংয়ের মাধ্যমে পুলিশি টহলের বিষয়টি আরও জোরদার করেছে লকডাউন বাস্তবায়নে স্থানীয় প্রশাসনের সাথে সরব ভূমিকায় সেনাবাহিনীর সদস্যরা পুরো এলাকায় টহল ছিল তারা গত আড়াই মাস তো আমরা কাজ করতেছি আমাদের কাছে দরিদ্রের একটা লিস্ট আছে সেই লিস্ট অনুযায়ী আমরা আমাদের ত্রাণের ব্যবস্থা রাখছি এবং যারা ঘর থেকে বেরোতে পারবে না বা আর্থিক সংগতি আছে তারা আমাদের ফোন করলে তাদের চাহিদার মতো খাদ্য দ্রব্য আমরা তাদের ঘরে পৌঁছে দিয়ে আসবো যদি কেউ অসুস্থ হয়ে পড়ে তাদেরকে মেডিকেলে নেওয়া এবং মেডিকেল থেকে আনা সম্পূর্ণ ফুল ট্রিটমেন্ট আমরা দিব তারপরে যারা করোনা রুগী তাদের জন্য আমরা ভিতরে নাজমিন স্কুল একটা আইসোলেশন সেন্টার করছি এবং করোনা টেস্টের একটা বুথ করা হয়েছে সেই ক্ষেত্রে ট্রিটমেন্ট করোনা ট্রিটমেন্ট ফুড সব আমরা একসাথে ব্যবস্থা রাখছি এবং যে যার ডিপার্টমেন্ট মতো সুন্দর মতো আমরা কাজ করব। লকডাউন সময়ে মানুষের দোরগোড়ায় সেবা দিতে কাজ করবে দুশো স্বেচ্ছাসেবী তবে করোনা মুক্ত হতে এলাকাবাসীর আন্তরিক সহযোগিতার বিকল্প নেই सिलिंडार मजूद ना कर अतरिक्त महापरिचालक नासिमा सुलताना মোট পরীক্ষা হয়েছে চোদ্দ হাজার ছয়শো চৌষট্টিটি চব্বিশ ঘন্টায় এ পর্যন্ত পরীক্ষা হয়েছে চার লাখ পঁচিশ হাজার পাঁচশো পঁচানব্বইটি চব্বিশ ঘন্টায় যা পরীক্ষা হয়েছে তাতে শনাক্ত হয়েছে তিন হাজার একশো একাত্তর জন এবং শনাক্তের হার একুশ দশমিক ছয় দুই শতাংশ বরিশালে করোনায় দুজনের মৃত্যু হয়েছে এছাড়া বরিশাল বিভাগে ছয় জেলায় ডাক্তার পুলিশ ও নার্স সহ নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন তিপ্পান্ন জন কুষ্টিয়ায় গত চব্বিশ ঘন্টায় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সিরাজুল ইসলাম সহ পনেরো জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন রংপুরের তাজহাট থানার ওসি সহ আরও একুশ জনের শরীরে করোনা ধরা পড়েছে সিলেটে হাজারের কাছাকাছি পৌঁছেছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা 
সবশেষ 24 ঘন্টায় জেলায় নতুন করে 50 জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছে এতে মোট আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে 989 জনে শেরপুরে নতুন 15 জন করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় গত 24 ঘন্টায় আইসোলেশনের সেন্টারের এক চিকিৎসক সহ জেলায় 29 জনে করোনা শনাক্ত হয়েছে এদিকে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ বেড়ে যাওয়ায় বান্দরবানের পৌর এলাকা সদর এবং রুমা উপজেলা লকডাউন ঘোষণা করেছে জেলা প্রশাসন আজ দুপুর 12টা থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য এই লকডাউন থাকবে বলে জানিয়েছেন জেলা প্রশাসক দাউদুল ইসলাম একাদশ জাতীয় সংসদের বাজেট অধিবেশন শুরু হচ্ছে আজ সংসদের বাজেট পেশের ইতিহাসে এবারে সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিস্থিতিতে বর্তমান জাতীয় সংসদের অষ্টম অধিবেশন শুরু হচ্ছে বিকেল 5টায় স্পিকার ডক্টর শিরিন শর্মা চৌধুরীর সভাপতিত্বে অধিবেশন শুরু হবে করোনা মহামারী এই সময় সংসদ সচিবালয় থেকে এবার সম্পূর্ণ নতুন ভাবে এবং করা বিধি নিষেধ আরোপ করে বাজেট অধিবেশন পরিচালনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে স্বাস্থ্য ঝুঁকি বিবেচনায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কূটনৈতিক ও রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গকে এবার বাজেট উত্থাপনের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি প্রয়োজন অনুযায়ী কর্মকর্তা কর্মচারীদের আশাও সীমিত করা হয়েছে আসন বিন্যাসেও পরিবর্তন আনা হয়েছে সংসদে এবারে বাজেট অধিবেশন খুবই সংক্ষিপ্ত আকারে মাত্র 12 কার্য দিবস নিয়ে চলবে আগামী কাল বিকেল 3টায় 2020 21 অর্থবছরের বাজেট উত্থাপন করবেন অর্থমন্ত্রী আহম মুস্তাফা কামাল এবারে বাজেটের আকার হতে পারে 5 লাখ 60 হাজার কোটি টাকারও বেশি দেশ জুড়ে করোনা ভাইরাস পরিস্থিতির মধ্যে এবার বাজেট অধিবেশন আমাদের শুরু করতে হচ্ছে আগামী 10ই জুন 11ই জুন আমাদের বাজেট পেশ করা হবে আমরা স্বাস্থ্যবিধি মেনেই এই বাজেট অধিবেশন রাষ্ট্রে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে পারি সেই লক্ষ্যে বেশ কিছু পদক্ষেপ হাতে নিয়েছি এই বাজেটের উপরে যারা আলোচনা করবেন আমরা আগে থেকে তাদেরকে জানিয়ে দেব এবং আমাদের সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে আমরা এই অধিবেশন পরিচালনা করব করোনা পরিস্থিতি নিয়ে গুজব ছড়ালে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন তথ্যমন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ তিনি বলেন যে কোনো বিষয় অপপ্রচার ছড়ানো শাস্তিযোগ্য ফৌজদারি অপরাধ মঙ্গলবার সচিবালয় থেকে ভিডিও কনফারেন্সে চট্টগ্রামে ইউএসটিসি বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল হাসপাতালে 100 সজার কোভিড ইউনিয়ন উদ্বোধনের সময় তিনি এসব কথা বলেন করোনা এই সময় অনেক দেশেই পিপিই ও অন্যান্য চিকিৎসা সামগ্রীর সংকট থাকলেও বাংলাদেশে সেই সংকট নেই বলে মন্তব্য করেন তথ্যমন্ত্রী যোগাযোগ মাধ্যমে এভাবে গুজব ছড়ানো আতঙ্ক ছড়ানো এটি ফজদারি অপরাধ শাস্তিযোগ্য অপরাধ যদি এটা ক্রমাগত করা হয় ইতিমধ্যে অনেকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে সরকার তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে বিশ্বব্যাপী করোনা মহামারীর কারণে এবছর অল্প সংখ্যক মুসল্লি নিয়ে সীমিত পরিসরে হজ আয়োজনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সৌদি আরব এতে প্রত্যেক দেশের জন্য নির্ধারিত কোটার সর্বোচ্চ 20 শতাংশ এবার হজে যেতে পারবেন সৌদি আরবের সরকারি সূত্রে বরাদ্দে এই খবর জানিয়েছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স বাংলাদেশও এ ব্যাপারে প্রস্তুতি নিচ্ছে বলে জানিয়েছেন ধর্মপ্রতিমন্ত্রী শেখ আব্দুল্লাহ আমরা আমাদের দেশের কার্যক্রম সম্পন্ন করে রাখছি আমার মনে হয় যে আমাদের যে 1 লক্ষ 70000 কোটা এই কোটা জায়গা দেওয়ার মতো অবস্থা সৌদি আরবে হবে না আশা করি 15 তারিখের মধ্যে 15ই জুন এই মাসের 15 তারিখের মধ্যে তারা দিতে পারবেন এবং আমরা আশা তারা উনি বললেন যে আমরা মনে করি যে পজিটিভ এটা সিদ্ধান্ত আসবে তাহলে আমরা ইনশাআল্লাহ যারা আমাদের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছেন নিশ্চয়ই তারা হজে যেতে পারবে আপনারা যারা টাকা জমা দিয়েছেন তারা হজে যাওয়ার প্রস্তুতি সম্পন্ন করে ফেলুন যে কোনো মুহূর্তে পজিটিভ সিদ্ধান্ত আসতে পারে এবং বাংলাদেশের থেকে আপনারা হজে যেতে পারবেন এই ব্যাপারে আমি মোটামুটি আল্লাহর পর ভরসা রেখে আমি নিশ্চিন্ত হতে চাই আজ বসছে পর্দা সেতুর 31তম স্প্যান সেতুর সবশেষ নির্মাণ করা খুঁটি 26 এবং 25 নম্বর খুঁটিতে বসছে 3140 মেট্রিক টন ওজনে 150 মিটার দীর্ঘ এই স্প্যান এই দুই খুঁটি মাঝামাঝি শিমুলিয়া কাঠালবাড়ি নৌ রুটের চ্যানেল দীর্ঘ স্প্যানটি স্থাপনে নিরাপত্তার সাথে এই নৌ রুটে ফেরি লঞ্চ স্পিড বোর্ড ট্রলার সহ সব ধরনের জলযান সকাল 11টা থেকে সন্ধ্যা 7টা পর্যন্ত চলাচল বন্ধ রেখে বিকল্প রুটে চলাচলের জন্য বিআইডব্লিউটিসি ও বিআইডব্লিউটিএ কে পরামর্শ দিয়েছে সেতু কর্তৃপক্ষ এই 31তম স্প্যানটি জাজিরা প্রান্তের শেষ স্প্যান এটি বসানো হলে সেতুর বিশেষ একটি ধাপ সম্পন্ন হবে এতে বসে যায় 31তম স্প্যানের মধ্যে 29টি স্প্যান একসাথে যুক্ত হবে অর্থাৎ জাজিরা থেকে এই স্প্যান যুক্ত হয়ে চলে আসবে মাওয়ার কাছাকাছি এতে দৃশ্যমান হবে সেতু 4650 মিটার সিরাজগঞ্জে বড় ধানের বাম্পার ফলন হলেও ঘূর্ণিঝড় আমপান ও আগাম বন্যার পানিতে তলিয়ে গেছে ধান তলিয়ে যাওয়া ধান ঘরে তোলা নিয়ে বিপাকে পড়েছেন কৃষকরা সিরাজগঞ্জ থেকে ফেরদৌস হাসানের রিপোর্ট জানাচ্ছেন শারমিন রিহা 
ঘূর্ণিঝড় আমপান অতিবৃষ্টি এবং আগাম বন্যার কারণে সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর কাজীপুর উল্লাপাড়া তারাশ বেলকুচি সদর সহ চলনবিল অঞ্চলে শত শত বিঘার পাকা বড় ধান পানিতে তলিয়ে গেছে আর মাত্র দু তিন দিন পরই কৃষকের গোলায় উঠত ধান পানির নিচের ধান কাটতে অতিরিক্ত খরচের যোগান দুশ্চিন্তায় কৃষকরা কাটতে পারিনি কিছু কাটা হয়েছে তা খরচ ডবল ক্ষতি এমন খাওয়ার ধানই নাই খাওয়ার ধান কিনে খাওয়া লাগবে আমার এদিকে চলনবিল অধ্যুষিত জেলার কৃষকদের প্রধান শস্য ধান এবার ধানের বাম্পার ফলন হলেও পানিতে তলিয়ে যাওয়া ধান ঘরে তুলতে বাড়তি শ্রম ও খরচ গুনতে হচ্ছে কৃষকদের অন্যদিকে টানা দুই থেকে তিন সপ্তাহ হল পানির নিচে তলিয়ে থাকায় সম্পূর্ণ ধান ঘরে তোলা নিয়ে দেখা দিয়েছে অনিশ্চয়তা শত শত হেক্টর জমি পানির নিচে আছে আমরা অর্ধেক ধান কাটতে পারছি আর সে ধানও আধা পাকা এবং আধা কাঁচা যে ধান মনে করেন তিরিশ মন বিরে পাই ধান পাইতেছি দশ মন বারো মন বিরে চার হাজার টাকা বিয়ে কাটি এবার মনে করেন যে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক মোহাম্মদ হাবিবুল হক জানান জেলায় এবার এক লাখ একচল্লিশ হাজার চল্লিশ হেক্টর জমিতে বড় ধানের আবাদ হয়েছে ধান ঘরে তোলার শেষ দিকে ঘূর্ণিঝড় আমপান অতিবৃষ্টি ও আগাম বন্যার কারণে নদ নদী খাল বিলে এবং চলন বিলে পানি আসায় অনেক জায়গা উঠতি ধান তলিয়ে গেছে যেহেতু পানির ভিতরে বড় ধান ছিল এটা তার কাটার সময় তার লেবারের খরচ তার বৃদ্ধি পেয়েছে এটা কৃষক হয়তো একটু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কিন্তু সার্বিক ফলনের কিন্তু আমাদের কোনো প্রভাব পড়ে নাই তিনি আরও জানান জেলার অধিকাংশ ধান কাটা এরই মধ্যে শেষ হয়েছে এবং বাকি ধান দশ থেকে পনেরো দিনের মধ্যে কাটা শেষ হবে ধানের ন্যায্য মূল্য কৃষকরা পাবেন বলেও জানান তিনি ব্যুরো রিপোর্ট এটিএন বাংলা দেশে দেড় কোটিরও বেশি প্রতিবন্ধী মানুষের সেবা এবং উন্নয়নে আলাদা মন্ত্রণালয় গঠনের দাবি জানিয়েছেন এটিএন বাংলা চেয়ারম্যান ড মাহফুজুর রহমান এবারে বাজেটে প্রতিবন্ধী ভাতা বাড়ানো এবং বছরব্যাপী রেশন চালু প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে প্রস্তাবিত বাজেটে এসব বিবেচনা আশ্বাস দিয়েছেন পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান এটিএন বাংলায় সরাসরি সম্প্রচারিত প্রতিবন্ধীদের প্রাক বাজেট আলোচনায় এসব কথা উঠে আসে জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরামে এই আলোচনায় অংশ নেন সংগঠনের সভাপতি সাইদুল হক মহাসচিব ড সেলিনা আক্তার জাতীয় প্রতিবন্ধী ক্রিয়া সমিতির উপদেষ্টা এবং ওয়ালটনের নির্বাহী পরিচালক ইকবান বিন আনোয়ার সহ বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থার প্রধানরা অনেক উপকৃত হবে করোনা মোকাবিলার বিষয়টি মাথায় রেখে আগামী অর্থ বছরের জন্য একটি বাস্তবায়নযোগ্য বাজেট দেওয়া প্রয়োজন বলে মনে করেন বিশিষ্ট জনরা সুশাসনের জন্য নাগরিক সুজন আয়োজিত আসন্ন জাতীয় বাজেট নাগরিক ভাবনা শীর্ষক এক ভার্চুয়াল বৈঠকে তারা এ মন্তব্য করেন আলোচকরা বলেন বাজেটে বরাদ্দ দেওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারগুলোকে পণ্য মূল্যায়ন করা প্রয়োজন বাজেটে স্বাস্থ্য কৃষি শিক্ষা ও সামাজিক সুরক্ষা খাতকে অগ্রাধিকার দেওয়ার পরামর্শ দেন তারা কালো টাকা সাদা করার সুযোগ বাদ দেওয়ার পরামর্শ দেন বিশিষ্ট জনরা সুরক্ষা দিয়েছে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যায় বরাবরের মতো এখনও শীর্ষে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র তবে গত কয়েকদিনের মতো আজও নিউইয়র্কে আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা অনেকটাই কম এদিকে সোমবার থেকে নিয়ন্ত্রিত মাত্রায় লকডাউন তুলে দেওয়ায় হাইওয়েতে যানবাহন চলাচল বেড়েছে রাজ্যের বাংলাদেশি অঞ্চলগুলো ফিরছে আগের আমেজ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খুলেছে নিয়ন্ত্রিতভাবে লকডাউন তুলে দেওয়ায় তিন থেকে চার লাখ লোক কাজে ফিরবেন বলে জানিয়েছেন সিটি প্রশাসন ফলে রাজ্যটিতে বেকারত্বের হার অনেকটাই কমে আসবে তবে করোনা মহামারীতে তিন মাসে গোটা যুক্তরাষ্ট্রে মোট দুইশো আটষট্টি জন বাংলাদেশি মারা যাওয়ায় অনেক প্রবাসী লকডাউন ওঠানোর ফলে সংখ্যাও হারিয়েছেন দেশটিতে এ পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা এক লাখ চোদ্দ হাজারেরও বেশি আমাদের নিউ ইয়র্ক সিটিতে 
করোনা থেকে মুক্তি পেয়ে গেছে আমাদের স্টিল যেমন ফর এক্সাম্পল আমি গতকালকে বাজারে গেছিলাম হিল সাইডের উপরে সেখানে যেভাবে লোকজন দুই সাইডে বসে আড্ডা দিতেছে এটা দেখ আমি খুবই দুঃখজনক অনলাইন ভিত্তিক প্রতিযোগিতা এশিয়ান ডান্স ও আগামী তারকা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য ঘরে বসে ভিডিও পাঠাতে পারেন আগ্রহীরা সেজন্য সঙ্গীত অভিনয় কিংবা নিতে চার মিনিটের ভিডিও সহ রেজিস্ট্রেশন করতে হবে রেজিস্ট্রেশন ও বিস্তারিত তথ্যের জন্য ইমেল হোয়াটসঅ্যাপ কিংবা মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করা যাবে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে বয়স ভিত্তিক ক বিভাগ দশ থেকে আঠারো বছর এবং খ বিভাগ উনিশ থেকে তিরিশ বছর পর্যন্ত বিজয়ীদের বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে কাজের সুযোগ করে দেওয়ার পাশাপাশি থাকছে ট্রফি ও আর্থিক পুরস্কার প্রতিযোগিতার মিডিয়া পার্টনার এটিএন বাংলা এবারে পার্টিক্স খেলার খবর করোনাকালীন সময় ক্রিকেটের পাঁচটি নিয়ম পরিবর্তন করেছে আইসিসি খেলার সময় কোন ক্রিকেটারে করোনা উপসর্গ দেখা দিলে বদলি আরেকজনকে খেলানো যাবে তবে এই নিয়ম শুধুমাত্র টেস্ট ম্যাচের জন্য ওয়ান ডে এবং টি টোয়েন্টিতে করোনা সাবস্টিটিউস প্রযোজ্য হবে না বলের উজ্জ্বলতা বাড়াতে লালা ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে খেলা পরিচালনা করবেন স্থানীয় আম্পায়াররা রিভিউ আরেকটি করে বাড়ানো হবে আর পঞ্চম নিয়মটি আর্থিক লাভের জন্য জার্সিতে বাড়তি লোক ব্যবহারের সুযোগ পাচ্ছে বোর্ডগুলো শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম আরেকবার রাজধানীর পূর্ব রাজাবাজার লকডাউন টহল দিচ্ছে সেনাবাহিনী সংসদের বাজেট অধিবেশন শুরু আজ করোনার কারণে আসন বিন্যাসে পরিবর্তন আজ বসছে পদ্মা সেতুর একত্রিশতম স্প্যান দৃশ্যমান হবে চার হাজার ছয়শো পঞ্চাশ মিটার এবং দেড় কোটিরও বেশি প্রতিবন্ধীর উন্নয়নে আলাদা মন্ত্রণালয় গঠনের প্রস্তাব ড মাহফুজুর রহমানের দর্শক পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে